Hi, this is Suresh from Prime Mutu. Kovi le toh Suresh face chukhe. In the video na maina paaka pono apne na. Yalla aru idhar paaka roh vishiyom. Yalla aru manasaliyum cake nu ne kare vishiyom. Yalla aruyum yamaat ne vishiyom. Allade vidai tariya do or vishiyon pora solla. In the vishiyon tapadhe ne ke paise pono. Romba lala manasukulo romba irukamar dechi. Ida paise lama vanda ma. Yalla aru ne 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 paanga. Apni ne or bangar man or kalakam mar dechi. இருந்தாலும் மனசு கேட்கல இதை சொல்லி தான் பார்க்கணுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் இப்போ சொல்கிற இந்த நியூஸ் கண்டிப்பாக நிறைய பேரை காயப்படுத்தலாம் அந்த யாரையாவது காயப்படுத்தினா அவங்க எல்லோரும் என்னை மன்னிக்கணும் இதை காயப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்துக்காக சொல்லலை ஒரு பொறியாளராக இந்த துறையில் ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் அனுபவம் எடுத்து இன்றைக்கி இந்த பொறியியல் துறையை இவ்வளவு கேவலமான ஒரு த நிலைமைக்கு தள்ளிட்டாங்க அப்படிங்கிற நிலைமையை நினைக்கும் பொழுது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது என்னுடைய சிறு அறிவு கேட்டியபடி ஒரு சின்ன புத்தி கேட்டியபடி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம சப்மிட் பண்ணுறேன் ஒருவேளை இது காரணமாக இருக்கலாம் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஆரம்பத்திலே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பொறியியல் இந்த அளவுக்கு தள்ளப்பட்டது காரணம் வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிறது பிரச்சனையே இல்லை வேலையை வாங்குவதற்கான தகுதிகளை மாணவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்பது முக்கியம் இது கடந்த பத்து ஆண்டு காலமாக வந்த ஒரு பெரிய சாபம்னே சொல்லலாங்க இதற்கு காரணம் கல்வி முறை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருந்தே நம்ம பசங்களுக்கு வந்து மார்க் எடுக்கிறதுக்கு மட்டுமே கற்றுக் கொடுத்த நம்ம அவங்களை எப்படி யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக் கொடுக்க மறுத்துட்டோம் இதையே கல்லூரிகளும் வழங்குகின்ற பொழுது ஒரு பொறியியல் கல்லூரிங்கிறது வந்து அனுபவம் சார்ந்த ஒரு படிப்பை வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் நாலேஜ் செய்முறை விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் செய்முறை விளக்கங்களை சரியாக கொடுக்காத காரணத்தினால் அந்த பிரச்சனைங்க இன்னைக்கு ஐநூத்தி இரண்டு பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்குதுங்க இன்னும் நிறைய கல்லூரிகள் இருந்தது ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக தமிழகத்தில் பொறியாளர்களை உருவாக்கும் நோக்கத்துக்காக பல கல்லூரிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதுக்கு பின்னாடி பல நோக்கங்கள் அரசியல் நோக்கங்கள் போன்ற பல நோக்கங்கள் இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் இல்லை அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய அந்த பேச முடியுமா கூட எனக்கு தெரியல உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல நோக்கம் எடுத்துக்கலாம் இத்தனை கல்லூரிகள் இத்தனை பொறியாளர்களை உருவாக்கும் நோக்கத்துக்காக தான் இத்தனை கல்லூரிகள் ஆரம்பிச்சதுங்க இவ்வளவு பேர் படிக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு பேர் படித்தோம் ஏன் வேலை கிடைக்கல அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க வந்து பேட்டி கொடுக்குறாங்க நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தேன் இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் எனக்கு படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கல நான் இப்போ அரிசி மூட்டை தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஸ்வகியில் போய் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் எனக்கு இது நல்ல லாபம் கிடைக்கிது நான் இன்ஜினியரிங் படித்தது பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னென்னா இந்த நான்கு ஆண்டு காலம் உங்களுடைய கல்வி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க பயணித்திருக்கீங்க இந்த நான்கு ஆண்டு காலங்களில் இந்த பொறியியல் அதில் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன இந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயம் உண்மையிலேயே உங்களை கொண்டு போய் ஒரு உணவு வைக்கிறதுக்காகவும் அல்லது ஒரு அரசு கடையில் வேலை செய்யறதுக்காக தான் உங்களை பயன்படுத்திருக்கு சொன்னால் அப்போ என்ன கல்வி முறை நீங்கள் கையாண்டிருக்கிறீங்க இல்லை இந்த பொறியியலை கற்றுக்கொள்வதற்காக நேர்த்தியாக உங்களை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டீங்கிற ஒரு கேள்வி நான் வைக்க ஆசைப்பட்றேங்க இது உண்மையில் எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தும் இன்றைக்கி வந்து இத்தனை கல்லூரிகள் வளர்ந்த போதிலும் இவ்வளவு இவ்வளவு பொறியியல் வல்லுநர்கள் இருந்த போதிலும் இவ்வளவு கம்பெனிகள் வருது தொழில் வளர்கிறது நாடு வளர்கிறது இந்தியா வளர்கிறது நம்ம பேசிக்கிட்டே போனாலும் கூட இன்னைக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றோமே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் கல்லூரிகள் பல மூடப்படுது மூடப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கு பல ஆசிரியர்கள் வேலை இழக்கக்கூடிய கட்டாயம் இருக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சரியான வேலை கிடைக்கல இப்படிப்பட்ட பல சூழல்கள் பல கேள்விகள் இருந்து இன்னைக்கு பொறியியல் தள்ளப்பட்டு இன்னைக்கு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நோக்கி ஓடுகின்ற ஒரு அவலநிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுட்டோன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே தப்பு எங்க நடக்குது கொஞ்சம் யோசிக்கணுங்க இந்த சூழலிலும் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களெல்லாம் சமாளித்து இன்னைக்கு ஒரு நூற்றி ஐம்பது கல்லூரிகள் தடை இன்னைக்கு வந்து தத்தி தட்டுமாறு இன்னைக்கு நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த நூற்றி ஐம்பது கல்லூரிகளும் தனக்குள்ளே இருந்த திறனை வளர்த்து கொடுத்தனாலையும் குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணதுனாலையும் தான் தவிர மற்ற கல்லூரிகள் இந்த குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண தவறிட்டாங்கன்னு சொல்லலாமே தவிர அல்லது எங்கோ ஒரு இடத்துல தப்பு நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல ஆசைப்படணும் இது முக்கியமாக ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பொறியியல் கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முக்கிய கேள்விகள் என்று கொடுங்க சார் நான் படிக்கிறேன் இரண்டு டூ மார்க் கேள்வி பத்து டூ மார்க் கேள்வி சொல்லுங்கள் ரெண்டு பிகோஷன் சொல்லுங்கள் நான் எழுதி பாஸ் பண்ணணும்னு கேட்கக்கூடிய நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டோம் இதுதான் இன்றைய பொறியியல் கல்வி முறையாக இருந்தது ஆனால் இனி காலம் அதுக்கு வந்து வழிவிடாது இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஸ்கில் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறத எல்லா விடையும் சொல்லிட்டு வரேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும் ஒவ
நாடு வளர்கிறது என்றால் பொறியாளர்கள் வளர்கலாம் என்ற அர்த்தம் இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த வளர்ச்சியான இந்த இந்தியாவில் பொறியியலுக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா உண்மையிலேயே இங்கே எங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சரி அல்லது வந்து வாத்தியார்களா இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களும் சரி கல்லூரியை நடத்தவங்களும் சரி உண்மையிலே ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட குவாலிட்டியா கொண்டு போன ஒரு ஒருங்கிணைந்த கருத்தோடு எல்லாரும் செயல்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் வருகின்ற நான்கு ஆண்டுகளிலோ அல்லது பத்து ஆண்டுகளிலோ அப்துல் கலாம் கண்ட கனவாகட்டும் இல்ல நம்ம எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கனவாகட்டும் ஒரு நல்ல இந்தியா வளரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதுக்கு உரு இதுக்கு சிம்பிளா சொல்லி முடிக்கணும்னு சொன்ன நிறைவா சொல்ல ஆசைப்படுறது ஒரு இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா சிஎஸ்சி சிஎஸ்சி எல்லாரும் போட்டி போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காங்களே இந்த சிஎஸ்சி அல்லது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இத்தனை நாள் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல விண்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உள்ள கொண்டு வந்து விண்டோஸ் நைன்டி ஃபைவ்ங்கிற ஓஎஸ் ஆரம்பிச்ச நம்ம இன்னைக்கு விண்டோஸ் டென் அப்படிங்கிற ஓஎஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஓஎஸ் தான் நம்ம இந்திய நாடு ஓஎஸ்ஆ வச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா இத்தனை வருஷம் படித்த இந்த வல்லுநர்கள் ஏன் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை தனக்குத்தானே ஏற்படுத்திக்கல அப்ப இவங்க எந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவிட்டியை ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இது கம்பர்சைஸுக்கு வைக்கக்கூடிய கேள்வி இசிஎன்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கக்கூடிய எல்லாருமே இன்றைக்கி இசிஐ நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு இந்த இசியில் படித்த ஒரு சிலரை தவிர பெரும்பாலானவர்கள் ஃபுல்லாகவே ஐடி செக்டாரில் போய் சர்வீஸ் செக்டாரில் தான் வேலை செய்கிறாங்களே தவிர யாராவது ப்ராடக்ட் செக்டாருக்கு போயிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக போயிருப்பாங்க மினிமமாக இருக்கும் மற்ற எல்லாருமே சர்வீஸ் செக்டாரில் இருக்கிறாங்க எப்போ இந்த இசிஇ படித்த மக்கள் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் அவங்கள கான்செப்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் அவங்கள அவங்க கோரில் இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அப்போ இந்த இந்த நாடு வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் ட்ரிபிள் இ சொல்லணும்னு சொன்னால் என்னைக்கு தடை இல்லாத மின்சாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் உண்மையிலேயே ட்ரிபிள் இ வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் மெக்கானிக்கல்னு சொல்லும்போது என்னைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்டாக ஆட்டோமேஷன் கான்செப்டில் போக போதோ அன்னைக்கு தான் உண்மையிலேயே மெக்கானிக்கல் வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் மாசு இல்லாத ஒரு நகரம் என்னைக்கு வளருதோ அன்னைக்கு தான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் உண்மையிலே வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னைக்கு நம்ம நம்ம இந்தியா இந்தியா போன்ற அந்த நாடு வந்து உலக நாடுகளுக்கே இன்னைக்கு வந்து டெக்ஸ்டைலில் வந்து நம்ம தான் கொடிக்கட்டி பறக்கிறோம் ஒன்றாவது ஒரு ஒரு கொடிக்கட்டி பறக்கிற ஒரு நாடாக இருக்கிறோம் ஆனால் நம் நாட்டில் நம்முடைய மக்களுக்கு ஒரு தரமான ஒரு ஒரு ஆடைகளை வந்து விலை குறைவாக கொடுக்கக்கூடிய கட்டாயம் வரல முழு முழு முழுசுமே ஏற்றுமதியாக செல்லுது பார்த்தீங்களா நம் நாட்டில் நம் மக்கள் என்னைக்கு சீப்பான ட்ரெஸ்ஸை குவாலிட்டியான ட்ரெஸ்ஸை போடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ தான் உண்மையிலே டெக்ஸ்டைல் வளர்ந்து கடத்தும் இன்னும் ஏற சொன்னோம்னா இன்னைக்கு அங்கும் இங்குமாக பறக்கக்கூடிய விமானங்கள் இன்னைக்கு நாலு நாடு வளர்ச்சி அடையும் போது ஒரு ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்குள்ள பஸ்ல போற மாதிரி என்னைக்கு நம்ம பிளைட்ல போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு வரணும் அன்னைக்கு தான் ஏரோ வளர்ந்து நிறுத்தும் இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் நிறைய சாதனைகளை பண்ண முடியும் அதுக்கு நல்ல ஸ்கில் வேணும் நேர்த்தி வேணும் உண்மை வேணும் நீங்க அருமையா உங்களை நீங்க அர்ப்பணித்து கொண்டு ஒரு பொறியியலை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிக்கு சார்ந்த மாதிரி இன்னைக்கு கணி கணினி அல்லது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜோட நீங்க டெவலப் பண்ணிங்க சொன்னா ஒரு வளமான இந்தியாவை அப்துல் கலாம் கண்ட கனவை நாம் கண்டிப்பாக நினைவாக்க முடியும் நாம் எல்லோரும் இதை பற்றி யோசிக்கணுங்கிறது தான் இந்த வீடியோமாக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் மற்றபடி யாரையாவது நான் இதில் ரொம்ப புண்படுத்தினாலோ இல்லை நான் ரொம்ப அதிமேத விதமாக பேசினா நீ நினைச்சாலோ எல்லோரும் மன்னிக்கணும் இதை என் மனசுக்குள்ள இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் சப்மிட் பண்ணுறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் இன்னொரு தகவலோடு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் அதுவரை சுரேஷ்